La paz del Señor. Buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Cuánto me alegro de saludarte. Cuánto me alegro de poder encontrarme contigo en este día. Miércoles 8 de marzo. Miércoles de la segunda semana de cuaresma. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, subiendo a Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces, se le acercó a la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. Podéis beber el cáliz que yo he de beber. Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo te querría decir... 
mi querida alma contemplativa, que Jesús es admirable. Porque fíjate, qué incomprendido es Jesús. Reúne a los doce para hablarles de su pasión. Y les dice que le van a entregar en manos de los sumos sacerdotes y de los escribas y estos le van a entregar a los gentiles que se van a burlar de él que lo van a azotar y que lo van a crucificar. Pero que al tercer día despertará. Que es el verbo que utiliza Jesús, despertar. Al tercer día despertará, resucitará. O sea que les está hablando de que realmente va a tener que sufrir mucho. Y entonces... Cuando les está hablando confidencialmente de esto, se les ha llevado aparte para prepararles para la pasión, diciéndoles que va a tener que sufrir mucho. Llega la madre de los hijos de Cebedeo, que debía tener una muy buena relación con Jesús, por eso va ella a interceder por sus hijos, porque deben pensar, a ti no te va a negar nada. Entonces va a interceder por ellos y se postra. Como, como para hacerle una petición solemne, muy importante. ¿Y qué es lo que le pide? Le pide poder mundano. Que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Que mis hijos sean los que más poder tengan. Pero bueno. Jesús os está hablando de cuánto va a sufrir. Y vosotros ni os paráis a pensar eso. Nosotros queremos triunfar contigo. Pero si os estoy hablando de que tengo que sufrir mucho y ser crucificado. Nosotros queremos triunfar contigo, ser los más importantes. Qué poco comprenden a Jesús. Bueno, pero en esto... Los otros diez lo oyen y se indignan. ¿Por qué se indignan? Pues se indignan porque ellos también querían ser los que más mandasen, los que más poder 
tuviesen. Aquí los doce están pensando completamente de una manera mundana. Mandar. Tener mucho poder. Si leemos la oración colecta de la Santa Misa de hoy, vamos a ver cómo la Iglesia espera de nosotros todo lo contrario que esta mentalidad mundana. Os recomiendo mucho este libro. Es el misal de los fieles, misal para los fieles, de la editorial BAC y coeditores litúrgicos de aquí de la Conferencia Episcopal Española. Y es una maravilla este libro, es un poquito caro, pero está muy bien hecho. Entonces te sirve para meditar bien en todas las lecturas y todas las oraciones, todas las misas completas, todos los prefacios, las plegarias eucarísticas, las lecturas, los evangelios, todo, todo, todo lo que sé, lo que es la misa completa. Bueno, pues dice la oración colecta de este miércoles de la segunda semana de cuaresma. Señor, guarda a tu familia instruida en las buenas obras y confortada en sus necesidades temporales. Condúcela propicio hacia los bienes eternos. Es decir, que los bienes que los fieles deben anhelar por encima de todo son los bienes eternos. No una mentalidad mundana, sino una mentalidad que anhela los bienes eternos. Entonces Jesús les reúne y les dice. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Entonces, ¿queréis ser los, más, los que más poder tengan? Pues pedidme ser esclavos de todos. Lo voy a repetir. ¿Queréis ser los más importantes en mi reino? Pues pedidme ser esclavos de todos. Haceos esclavos de todos. Esa es la lógica de mi reino, que es diferente a la lógica del mundo. Y les dice Jesús, igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo he venido para dar la vida. Aprended, aprended de mí. Jesús sirvió de algo. Tanto sufrimiento... 
¿Sirvió de algo tanta humillación como pasaste? Sí que sirvió. Sirvió a muchos santos, por ejemplo a Santa Teresa de Jesús. Yo lo vamos a leer. Capítulo 9 del Libro de la Vida. Su conversión. Pues ya andaba mi alma cansada. Y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llegado. Os voy a poner la imagen en la descripción del vídeo, pero no en YouTube, que no se pueden poner imágenes, sino en mariaconosotros.org. Entrad a ver el vídeo en mariaconosotros.org y ahí os voy a poner esa imagen de Cristo muy llegado. Pues bien, era de Cristo muy llegado y tan devota que en mirándola toda me turbó de verle tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Entonces, cuando vio ese Cristo muy llegado, la conmovió el corazón y la movió a conversión. Y aquí empezó la conversión de Santa Teresa. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Y el Señor lo hizo. Señor, tu pasión sirvió, dar la vida en rescate por muchos sirvió, Has enamorado a los santos. Has producido toda una corriente inmensa de santidad. Merece la pena dar la vida. Mi querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga. Que María te bendiga.